ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நம்மளுடைய சேனலில் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு சோஷியல் சயின்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் சிவிக்ஸு இந்த சிவிக்ஸில் முதல் பாடம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் எத்தனை பாடங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் மொத்தம் ஐந்து பாடங்கள் இருக்குது முதல் பாடம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு இந்த பாடம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் சிவிக்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசன் இந்திய அரசியலமைப்பு இந்த பாடத்தில் படிக்கிறதுனால நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதுடைய எப்போ உருவாக்கியிருக்காங்க அதை உருவாக்குனது யார் அதில் மெம்பர்ஷிப் யார் எத்தனை பேர் உறுப்பினர்கள் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அதோடைய தலைவர் யார் உபத்தலைவர் யார் இந்த மாதிரியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அதே மாதிரி இந்திய அரசியலமைப்புடைய கூறுகள் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குல்ல இதை தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் நமக்குன்னு இருக்கிற அடிப்படை உரிமைகள் கடமைகள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அரசு நெறிமுறைப்படுத்துகிற சட்ட திட்டங்கள் நெகிழாத்தன்மை உடையது சில சிலது வந்து அந்த சட்ட திருத்தம் செய்யவே முடியாது அந்த மாதிரியான ரூல்ஸு எதெல்லாம் சட்ட திருத்தம் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி இருக்கிறது மத்திய மாநில அரசுகளுடைய உறவுகள் எப்படி இருக்குது இதை பற்றியெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்ஷோவை பார்த்துடலாம் ஒரு நாட்டுடைய நிர்வாகம் ரன் பண்ணுறதுக்கு எது நமக்கு தேவை எதை பார்த்து நம்ம நிர்வாகம் நடத்துகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு அரசியல் சட்டம் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நிர்வாகம் பண்ணுறோம் அதுதான் ஒரு நாட்டுடைய முன்னேற்றத்துக்கு அச்சாணி கூட ஒரு நாட்டுடைய அரசியலமைப்பு சரியான முறையில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த நாடு நல்லா செழிப்பாக இருக்குது வளமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எந்த தவறுமே அந்த நாட்டில் நடக்காது அப்படிங்கிறது அரசியலமைப்பு அப்படின்ற கொள்கையை முதல் முதல்ல எந்த நாடு பின்பற்றியது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அமெரிக்க நாடு தான் முதல் முதல்ல அரசியலமைப்பு அப்படின்ற கொள்கையை வந்து முதல் முதல்ல கடைபிடிச்சது அரசியலமைப்புடைய அவசியம் ஏன் அரசியலமைப்பு நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாடுமே மக்களாட்சி நாடு குடியரசு நாடு அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா பல்லாண்டுகளாக நம்ம வந்து ஆங்கிலேயர்கள்கிட்ட அடிமைப்பட்டு அதுக்கப்புறமா நமக்குன்னு ஒரு அரசியல் சட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கிற அரசியல் புத்தகங்களை ஆராய்ந்து நமக்கு எது சாதகமாக இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்குன்னு ஒரு அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குறாங்க இந்த அரசியல் அமைப்பை வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இப்படி தான் நம்மளுடைய நாடு இயங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சட்ட திட்டங்கள் வரையறிக்கப்பட்டது இந்திய அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கும் எப்போ உருவானது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு நம்ம சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே அரசியலமைப்பு நமக்குன்னு ஒரு அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சரவை தூதுக்குழு உருவாக்கப்படுது இந்த தூதுக்குழுவில் மாகாண பிரதிநிதிகள் எத்தனை பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பேர் மாகாண பிரதிநிதிகள் அதே மாதிரி சுதேச அரசுகள் நியமன உறுப்பினர் உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி மூணு பேர் சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கூட இந்தியாவிலேயே ஒரு சில பகுதிகள் நம்மளோட சேரலை காஷ்மீரு பலுசிஸ்தானம் சிந்து இந்த மாதிரி பகுதிகளில் நிறைய நம்மளோட சேராமல் இருந்தது அந்த மாதிரி வந்த சுதேச அரசுகள் நியமன உறுப்பினர்கள் மொத்தம் தொண்ணூற்றி பேர் இருந்தாங்க பலுசிஸ்தானத்தோட சார்பில் ஒருத்தர் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் சார்பில் மூணு பேர் மொத்த உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அமைச்சரவை தூதுக்குழுவில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிஎன்பிஎஸ்சியில் குரூப் ஒன் குரூப் டூலெல்லாம் நிறைய கொஷன்ஸ் வரும் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அரசியல் நிர்ணய சபையில் முதல் கூட்டம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி தான் அரசியல் அமைப்பின் முதல் கூட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வந்து அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் நிரந்தரமான தலைவர்கள் அப்படின்னு அந்த உருவாகின உடனே யாரும் இல்லை அப்போது டெம்பரரியாக ஒரு தற்காலிக தலைவராக ஒருத்தர் சே தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அவர் தான் யார் அப்படின்னா சச்சிதானந்த சின்ஹா இதில் உங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னா தற்காலிக தலைவர் அப்படின்னு வந்தால் சச்சிதானந்த சின்கா சில நேரம் தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
சச்சிதானந்த சின்காவும் கொடுத்துட்டு ராஜேந்திர பிரசாதும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்போ ராஜேந்திர பிரசாத் தான் வரும் அப்போது இதில் தற்காலிக தலைவர் அப்படின்னு கேட்டாலே சச்சிதானந்த சின்கா தான் தலை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்குறதுக்கு கூட்டத்தொடர் நடந்துட்டுருக்கும் பொழுதே இவர் இறந்துடுறாரு யார் இறந்துடுறது சச்சிதானந்த சின்கா இறந்துடுறாரு தற்காலிக தலைவரான சச்சிதானந்த சின்கா கூட்டம் நடந்துட்டு அந்த காலகட்டத்திலேயே இறந்துடுறாரு இவருக்கு அப்புறமா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையுடைய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்திய அரசியலமைப்பு சபையின் முதல் தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் முதல் தலைவர் அதே மாதிரி எச்சி முகர்ஜி வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி இவங்க ரெண்டு பேருமே துணைத் தலைவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அப்போ தலைவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் துணைத் தலைவர்கள் யார் அப்படின்னா எச்சி முகர்ஜி மற்றும் வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ரெண்டு பேருமே துணைத் தலைவர்கள் இந்த கூட்டத்தொடர் எத்தனை நாள் நடைபெறுது அப்படின்னா பத்து அதாவது சிட் சிட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான்ல எப்படின்னா எடுத்த உடனே எல்லா தீர்மானமும் நடந்துடாது நிறைய முறை முதல் மீட்டிங்கு ரெண்டு ரெண்டாவது மீட்டிங் இந்த மாதிரி எத்தனை மீட்டிங்ஸு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பதினோரு அமர்வுகளாக நடக்குது எத்தனை நாட்கள் இந்த மீட்டிங் அதாவது அந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை உருவாக்குறதுக்கு எத்தனை நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த கூட்டத்தின் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூணு திருத்தங்கள் கொண்டு வந்து அதாவது அரசு எப்போவுமே நம்மளும் நம்மளே கூட ஒரு பிளான் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாலோ நம்ம காலேஜில் ஃபங்க்ஷன்னாலோ ஸ்கூலில் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு ஆன்வல் டேவை எடுத்துக்கிட்டால் கூட நிறைய திருத்தங்கள் வரும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் மாற்றி பண்ணலாம் இவங்கள சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிடலாம் இவங்கள வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் காம்பேரிங் இவங்க பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்வோம் இல்லையா மாற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டு தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி இதில் எத்தனை திருத்தங்கள் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூணு திருத்தங்கள் வந்து மொத்தமாக கொண்டு வராங்க அந்த திருத்தங்களை வந்து சிலது ஏற்றுக்கிட்டாங்க சிலது வந்து ஏற்றுக்கல இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குற பணியை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழு தலைவராக இருந்தது யார் அப்படின்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் இதில் வந்து அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையுடைய தலைவர் அப்படின்னும் பொழுது தான் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் சொல்லணும் அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு சட்டம் லா அப்படின்னு வந்தாலே டாக்டர் அம்பேத்கர் தான் இவருடைய தலைமையின் கீழே தான் அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்படுது அதனால் அவர் என்ன சொல்லி அழைக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்புடைய தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க டாக்டர் அம்பேத்கரை இவர் தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட நிபுணர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுதப்பட்டதுக்கு அப்புறமா பொதுமக்கள் பத்திரிகைகள் மாகாண சட்டமன்றங்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து அர்கியூ ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணும் பொழுது முக உரை எத்தனை பாகங்களாக வந்தது அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் இதெல்லாம் கூட இம்பார்ட்டண்ட்டு முக உரை எத்தனை பாகங்கள் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் சட்ட பிரிவுகள் எத்தனை அப்படின்னும் பொழுது முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு சட்ட பிரிவுகள் அட்டவணைகள் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது அட்டவணைகள் வந்து எட்டு அட்டவணைகளாக இருந்தது எப்போ ஏற்றுக்கிட்டாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஏற்றுக்கிறாங்க எப்போ நடைமுறைக்கு வருது இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாவது நாள் தான் நடைமுறைக்கு வருது எந்த ஒரு நாளில் தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நம்மளுடைய குடியரசு தினமாக கொண்டாடப்படுது இந்த பாக்ஸில் இருந்து பார்த்துடலாம் பிரேம் பெஹாரி நரேன் ரைஜடா இவர் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இத்தாலிய பாணியில் அவர் வந்து கைப்பட எழுதப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துடைய சிறப்பு கூறுகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது ரூல்ஸ் அப்படின்னா இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் எல்லா சட்டங்களையும் பார்த்து தான் எழுதுனாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போது இந் இந்தியா அமெரிக்கா சுவிட்சர்லாந்து சீனா இந்த மாதிரி எல்லா அரசியலமைப்பு சட்டங்களை விட ரொம்ப நீளமானது நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இதில் வந்து பெரும்பாலான கருத்துக்கள் எல்லா நாடுகளில் இருந்துமே நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை நமக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸாக கொண்டு வராங்க 
இது வந்து நெகிழா தன்மை சிலது வந்து திருத்தங்களே கிடையாது மாற்றங்களே கிடையாது என்ன இருக்கோ அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு சிலது வந்து அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தடை உத்தரவெல்லாம் போடுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிலது வந்து நெகிழும் தன்மை உடையதாக அமைஞ்சிருக்கும் இந்தியாவை வந்து ஒரு சமய சார்பற்ற நாடாக இந்த அரசியலமைப்புடைய சட்டக்கூறுகள் மாற்றிருக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் சுதந்திரமான ஒரு நீதித்துறை அமைக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம வந்து என்ன தப்பு பண்ணாலும் மன்னிக்கணும் அப்படின்றது இல்லாமல் அதுக்குன்னு கோர்ட் இருக்குது ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க அவங்களுடைய தீர்ப்பின்படி நம்மளுடைய சட்டத்துடைய தீர்ப்பின்படி அவங்களுக்கு தப்பு செய்திருந்தால் தண்டனை வந்து கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஒருத்தர் அரசியல் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா பதினெட்டு வயசு ஆனோடனே மெச்சூரிட்டி வந்துடும் இல்லையா அதனால் பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சவங்க எல்லாருமே ஓட்டு போட்டு அவங்க எந்த தலைவர் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள கட்சி சார்பில் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமை பதினெட்டு வயசு ஆனவுடனே எல்லாருக்குமே இருக்குது முகவரை இந்திய அரசியலமைப்புடைய முகவரை என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முகவுரை அப்படின்ற சொல் அரசியலமைப்புக்கு அறிமுகம் அல்லது முன்னுரை முகவுரை அப்படின்னு சொன்னாலும் முன்னுரை அப்படின்னு சொன்னாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் இந்திய அரசியலமைப்புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஃபிலாசபிஸ் ரூல்ஸு எய்ம்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது அம் நம்மளுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து போயிட்டுருக்கோம் அதனால தான் இந்திய அரசியலமைப்பு என்ன சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அரசியலமைப்புடைய திறவுகோள் எதை சொல்கிறாங்க முகவரையை வந்து சொல்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இப்போது நம்மளுடைய வீட்டோட திறவுகோள் சாவி இல்லையா அதை திறந்துட்டு தான் உள்ளே வர முடியும் அந்த மாதிரி அந்த முகவரை படித்தாலே உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் உள்ளே வந்து பார்க்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ரெண்டாவது நாள் தான் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்த அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபை இந்த கூட்டங்கள் இந்த அரசியல் வரைவு குழு இதெல்லாமே ரெடி பண்ணுறாங்க இல்லையா இது எப்போ ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் ஏற்றுக்கிறாங்க ஜவஹர்லால் நேருடைய குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்புடைய முகவுரை அமைஞ்சுள்ளது முகவுரையானது எப்போ மாற்றம் திருத்தம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தான் திருத்தம் செய்யப்பட்டது எத்தனாவது ஷரத்தின்படி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஷரத்தின்படி முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தின்படி திருத்தம் செய்யப்பட்டது அதன்படி சில வார்த்தைகள் அதில் சேர்க்குறாங்க என்ன சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா சமதர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மாதிரியான புதிய சொற்கள் அதில் சேர்க்குறாங்க இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படிங்கிற ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த வார்த்தைகளே வந்து இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படின்ற முறையில் சேர்த்துருப்பாங்க இதிலிருந்து இந்திய மக்களே இந்திய அரசு இப்படி ஆதாரம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமயசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அப்படின்ற அரசியலமைப்பிட முகவரை சொல்லுது இது வந்து நிறைய முறை ஆர்டர் மாற்றி கேட்பாங்க அதாவது சமதர்ம சமயசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அப்படின்ற முகவுரையில் இருக்கிற வார்த்தைகள் வந்து மாற்றி கொடுத்துட்டு இது வந்து சரியாக எது அமைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி கேட்பாங்க நம்ம குடிமக்கள் எல்லாருமே சமூக பொருளாதார அரசியல் நீதி அப்படின்ற எல்லாத்துலேயுமே பாதுகாப்பு உணர்வோட நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட நோக்கம் இந்த பாக்ஸில் இது பார்த்துடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது என்ன நடந்தது பிரெஞ்சு புரட்சி இல்லையா இந்த பிரெஞ்சு புரட்சியின் பொழுது நடந்த சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இந்த மாதிரியான முக்கிய முழக்கங்கள் எல்லாமே இந்திய அரசியல் முகவரையில் முக்கியமான இடத்த பிடிச்சிருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது குடியுரிமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் குடியுரிமை அப்படின்னா என்ன சிட்டிசன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட நகருக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல வசிக்கிறவன் சிட்டிசன் சிட்டியில் வசிக்கிறவன் சிட்டிசன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சிட்டிசன் அப்படின்ற வேர்டு எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து வந்தது அப்படின்னா சிவிஸ் அப்படிங்கிற லத்தின் சொல்லிலேருந்து தான் சிட்டிசன் அப்படின்ற வேர்டு வந்தது சிட்டிசன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு நகர அரசல் வகிக்கிற வசிக்கிறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் 
இந்திய அரசியலமைப்பு இந்தியா முழுவதுமே ஒரே மாதிரியான ஒற்றை குடியுரிமை தான் கொடுத்துருக்கு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒற்றை குடியுரிமை வழங்கப்பட்டது இது எந்த சட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பகுதியில் பகுதி ரெண்டில் சட்ட பிரிவுகள் ஐந்துலேருந்து பதினோரு வரைக்கும் குடியுரிமை பற்றி பேசப்படுது இப்போது குடியுரிமை வந்துருது நம்ம சட்ட பிரிவில் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் பேசுது அப்படின்னா ஐந்துலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் குடியுரிமை பற்றி பேசப்படுது குடியுரிமை சட்டம் எப்போ கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் தான் குடியுரிமை சட்டம் கொண்டு வராங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைமுறைக்கு வருது இல்லையா வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி குடியுரிமை சட்டம் ஏற்றப்படுது இந்த குடியுரிமை சட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறமா சட்ட திருத்துதல் எட்டாவது முறை திருத்தி அமைக்கப்பட்டது இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் சட்ட திருத்தம் நடக்கும் இல்லையா அதை விட பெட்டராக ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது சட்டத்தில் சேர்த்துப்பாங்க அதனால தான் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு நெகிழும் தன்மையுடைய அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்போது எத்தனை முறை சட்ட திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எட்டு முறை அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கு குடியுரிமை பெறுதல் குடியுரிமை சட்டம் எந்த வருடத்தின்படி குடியுரிமை பெறப்படுகிறது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சின் படி ஒருத்தர் வந்து கீழ்கா கீழ் வருகின்ற அதாவது ஒரு சில விஷயங்களுக்காக குடியுரிமை வாங்கலாம் எப்படி அப்படின்னா பிறப்பின் மூலமாக ஒருத்தர் வந்து சென்னையிலேயே பிறந்திருக்காரு அப்படின்னா சென்னையை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிறக்கிற இடத்தின் மூலமாக அந்த பிறப்புரிமை வாங்குவாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு வம்சாவளி மூலம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கோ அல்லது அதுக்கப்புறமாவோ வெளிநாட்டில் பிறந்த ஒருத்தருடைய அப்பா இந்தியாவுடைய வம்சாவளியாக இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து இந்திய குடியுரிமை மூலம் வெளிநாட்டில் பிறந்த அவர் வந்து வம்சாவளி மூலமாக குடியுரிமை வாங்கலாம் அதாவது வெளிநாட்டில் பிறந்திருந்தால் கூட அவங்களுடைய அப்பா வந்து இந்தியாவில் இருந்ததுனால அந்த இந்திய வம்சாவளி குடியுரிமை அவரால் வாங்க முடியும் அடுத்து பதிவின் மூலமாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது நான் இந்திய குடிமகனாக நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கிறது அதுக்கடுத்து இயல்புரிமை மூலம் இயல்புரிமை அப்படின்னா ஒரு வெளிநாட்டில் வசிக்கிற ஒருத்தர் இந்திய அரசுக்கு இயல்புரிமை கோரி விண்ணப்பம் வாங்கி குடியுரிமை வாங்கிறது பிரதேச நாடுகள் இணைவின் மூலமாக இப்போது சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு சில நாடுகள் நம்மளோட இந்தியாவோட இணையில் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நாடுகள் இணையும் பொழுது அந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே இந்தியர்கள் அப்படின்னு நம்மளுடைய இந்திய அரசாங்கம் அவங்களையும் தன்னுடைய குடிமக்களாக பிரஜைகளாக ஏற்றுக்கும் இந்த மாதிரி பிரதேச நாடுகள் இணையிறது மூலமாக கூட குடியுரிமை வழங்கப்படும் அடுத்து இது இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸில் குடியுரிமை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா குடியுரிமை இழத்தல் எந்த மாதிரி இருந்தால் நம்மளுடைய குடியுரிமை போயிடும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தின் படி ஒருத்தருடைய குடியுரிமை வந்து சட்டத்தின் மூலமாக பெறப்பட்டதாகவோ அல்லது அரசியலமைப்பு முன்னுரிமை மூலமாக பெறட்ட பெறப்பட்டதாக இருந்தால் கூட பெற்ற உரிமையை எப்படி வந்து இழந்துடுறது அப்படின்னா துரத்தல் முடிவுற செய்தல் இழத்தல் இந்த மாதிரியான மூன்று வழிகளில் தான் வாங்கின அந்த குடியுரிமை சட்டத்தை வந்து கேன்சல் பண்ணுறது அது ஒவ்வொரு மெத்தடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு குடிமகன் தாமாகவே முன் வந்து தன்னுடைய குடியுரிமை வந்து வேண்டாம் எனக்கு இப்போ அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் செட்டில் ஆகியிருக்காங்க அவருக்கு இந்தியாவிலையும் குடியுரிமை இருக்குது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல தான் குடியுரிமை இருக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அமெரிக்காலேயே நல்ல சேலரி நல்ல ஜாபு நல்ல வெல்த்தியாக லைஃப் செட்டில் ஆயாச்சு அப்போ இந்தியாவில் தனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னும் பொழுது இந்தியாவில் எனக்கு குடியுரிமை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானாகவே வந்து எனக்கு குடியுரிமை வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேன்சல் பண்ணுறது இது ஒரு மெத்தடு வேறு ஒரு நாட்டில் குடியுரிமை பெறணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இந்தியாவில் இருக்காங்க தாய்லாந்துக்கு போகிறாங்க அங்கே தன்னுடைய குடியுரிமை வந்து வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்கனவே குடியுரிமை இருக்கிறதுனால குடியுரிமை வந்து கிடைக்காது அப்படின்றதுக்காக இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் வந்து குடியுரிமை வந்து வாங்கிக்கிறது இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் கூட ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து கேன்சல் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இன்னொரு இடத்துல போய் குடியுரிமை வந்து வாங்கிக்கிறது இயல்புரிமையின் மூலமாக குடியுரிமை பெற்ற ஒரு குடிமகன் 
மோசடி செய்து குடியுரிமை வாங்கிக்கிறான் ஃபோர்ஜரி பண்ணிவிட்டு தப்பு பண்ணிவிட்டு தவறான டாக்குமெண்ட் கொடுத்துட்டு குடியுரிமை வாங்கியிருந்தால் அவனுடைய குடியுரிமை வந்து கேன்சல் ஆகும் இன்னொன்று சிறை தண்டனை ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக ஜெயிலுக்கு போயிருந்தா குற்றவாளியாக இருந்தால் அவனுடைய குடியுரிமை வந்து மத்திய அரசு அவருடைய குடியுரிமை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி வகைகளை குடியுரிமை வந்து ஒருத்தரால் இழக்க முடியும் அடுத்து அடிப்படை உரிமை என்னன்னு பார்த்துடலாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி மூணில் தான் அடிப்படை உரிமை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அடிப்படை உரிமை வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் என்ன பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூன்றாவது பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து எத்தனை சட்டப்பிரிவுகள் அப்படின்னா பன்னிரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிற சட்டப்பிரிவுகள் வந்து அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி பேசுது இந்த அடிப்படை உரிமைகளை முதல் முதல்ல யார்கிட்ட இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் முதல்ல இந்திய அரசியலமைப்பு ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் இருந்தது ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது இந்திய அரசியலமைப்பு எத்தனை அடிப்படை உரிமைகள் பெற்றிருந்தது அப்படின்னா ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் இருந்தது அதுக்கப்புறமா ஆறு அடிப்படை உரிமைகளாக மட்டுமே இன்றைய காலகட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி மூணில் இந்தியாவின் மகா சாசனம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஏன் அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள் அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அரசியலமைப்புக்குட்பட்டு தீர்வு காண்கிற உரிமை ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீதிமன்ற முத்திரையோட அதாவது கவர்மெண்ட்டுடைய சீல் இருக்கும்ல நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்படுகின்ற கட்டளை அல்லது ஆணை நீதி பேரணை அப்படின்னு சொல்கிறோம் கவர் அதாவது கோர்ட்டுடைய ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது இதை வந்து சில சட்டங்களை நிறைவேற்றாமல் தடை செய்ய நீதிமன்றத்தினால் வெளியிடப்படுகின்ற ஆணை வந்து நீதிமன்ற முத்திரை ஆணை இது வந்து உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்கள் மட்டும்தான் ஐந்து வகையான நீதி பேரணைகளை வெளியிட அதிகாரம் இருக்குது எத்தனை வகையான நீதி பேரணை வழங்கிறதுக்கான அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னா ஐந்து வகையான நீதி பேரணைகளை வழங்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு அதனால தான் மக்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாக்கிறதுனால அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் அப்படின்னு எதை சொல்லப்படுது கோர்ட்டை வந்து சொல்லப்படுது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கருடைய கூற்றுப்படி என்ன சொல்ல வர்றாருனா சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இந்திய அரசியலமைப்புடைய இதய மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்கிறார் சட் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லி அழைக்கப்படுது அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்புடைய இதய மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஆட்கொணர்வு நீதி பேரணை சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒருத்தர் கைது செய்யப்படுறதுலேருந்து இது வந்து பாதுகாக்குது ஆட்கொணர்வு நீதி பேரணை அப்படின்னா வேணுன்னே ஒருத்தர் மேலே பழி போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவர் மேலே எந்த தப்புமே இல்லை அப்படின்னு நிரூபிக்கிற பட்சத்தில் அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாமல் விடுதலை செய்யப்படுது அரசாங்கம் இவரை வந்து பாதுகாக்கப்படுது கட்டளையிருத்துற நீதி பேரணை மனுதாரர் வந்து சட்ட உதவியோட தன்னுடைய மனு தொடர்பான பணியினை வந்து சம்பந்தப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்து அதை வந்து பாதுகாத்துக்கிறது தடையிறுத்தும் நீதி பேரண்மை ஒருத்தர் வந்து கீழ்மன்றத்தில் தன்னுடைய கேஸை ஜெயிக்கல அப்படின்னா அதையும் தாண்டி அவர் வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் இந்த மாதிரி தன்னுடைய கோரிக்கையை வந்து முன்வைக்கலாம் ஆவண கோட்பு பேரணை உயர்மை நீதிமன்றம் ஆவணங்களை நியாயமான முறையில் பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உரிய அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்கிறது தான் இது வந்து ஆவண கோப்பு பேரணை கோர்ட் ஆர்டர் தனக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மற்ற எல்லா கோர்ட்டுக்கும் அனுப்புறது தகுதி முறை வினவும் நீதி பேரணை இந்த பேரணை வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக தகாத முறையில் அரசு அலுவலகத்தை கைப்பற்றுது தடை செய்கிறது அதாவது ப்ராப்பராக ஒரு இடத்த நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு சொந்தமானதாக மாற்றிக்கலாம் அதுவே கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமான பகுதியை நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அதை கவர்மெண்ட்டை சீல் பண்ணுறதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது இப்போ சமத்துவ உரிமை இந்த சமத்துவ உரிமையில் எந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்து எந்த ஆர்டிக்கல் வரைக்கும் அந்த சமத்துவ உரிமை வருது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆர்டிக்கல் பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் வர்றது சமத்துவ உரிமை இந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு சமத்துவ உரிமை 
எந்த பகுதிகள் இருக்கு அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் சமத்து உரிமை இருக்கு பதினாலு என்ன சொல்லுதுன்னா சட்டத்தின் முன்னாடி எல்லாருமே சமம் அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் பதினாலு சொல்லுது பதினஞ்சு என்னென்னா இனம் மதம் ஜாதி பலின் பாலினம் பிறப்பிடம் இது இதோட அடிப்படையில் யாரையுமே நம்ம வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடாது பாஷாலிட்டி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு ஆர்டிக்கல் பதினஞ்சு சொல்லுது ஆர்டிக்கல் பதினாறு என்ன சொல்லுதுன்னா பொது வேலை வாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பு கொடுக்கறது அதாவது ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே சம வாய்ப்புகளை வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் பதினேழு என்ன சொல்லுதுன்னா தீண்டாமை அப்படின்ற பேர் வச்சு மற்றவங்கள இழிவாக நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் பதினேழு சொல்லுது ஆர்டிக்கல் பதினெட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா இராணுவம் மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை வந்து நீக்கிறது பற்றி ஆர்டிக்கல் பதினெட்டு சொல்லுது இந்த மாதிரி சமத்துவ உரிமையில் நாலு ஆர்டிக்கல் இருக்கு ஆர்டிக்கல் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு அஞ்சு ஆர்டிக்கல் வந்து இதில் அடங்கியிருக்கு அடுத்து சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை இந்த சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை எது எதில் வருது ஆர்டிக்கல் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் இருபத்தி மூணு ஆர்டிக்கல் இருபத்தி நாலு வருது சுதந் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ஆர்டிக்கல் இருபத்தி மூணு என்ன சொல்லுதுன்னா கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை இது மனிதத்தன்மையற்ற முறையில் நடந்துக்கிற விதம் இது எல்லாமே ஆர்டிக்கல் இருபத்தி மூணில் வந்துடும் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி நாலு என்ன சொல்லுதுன்னா தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆபத்தான இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் சைல்டு லேபர்ஸ் வேலை செய்கிறது அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி நான்கு சுதந்திர உரிமை ஆக்சுவலாக சமத்து உரிமை முடிச்சுட்டு சுதந்திர உரிமைக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை வந்திருக்கணும் இப்போ சமத்து உரிமை முடிஞ்சிச்சு சுரண்ட சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை முடிஞ்சது சுதந்திர உரிமையை பார்த்துடலாம் ஏன்னா ஆர்டிக்கல் தொடர்ந்து அப்போ தான் வரும் ஆர்டிக்கல் பதினெட்டுக்கு அப்புறமா ஆர்டிக்கல் பத்தொம்பது வரணும் இல்லையா ஆர்டிக்கல் பத்தொம்பது என்ன சொல்லுதுன்னா பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கிற உரிமை அதாவது நம்ம இந்திய பிரஜையாக இருந்தால் மட்டும் போதாது இந்திய குடிமுறை வாங்கியிருந்தால் மட்டும் போதாது நமக்கு என்ன தோணுதோ நமக்கு நமக்கு எல்லா சுதந்திரமும் இருக்குது எல்லா ரைட்ஸ் இருக்குது பேசுறதுக்கான உரிமை இருக்குது நம்மளுடைய கடமைகள் என்ன இதெல்லாமே செய்கிறதுக்கான நமக்கு ஒரு உரிமை இருக்குது இதை வந்து சொல்கிறது என்னென்னா ஆர்டிக்கல் பத்தொம்பது சொல்லுது ஆர்டிக்கல் இருபது என்ன சொல்லுதுன்னா குற்றஞ்சட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கறது தான் ஆர்டிக்கல் இருபது சொல்லுது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்னா வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது தான் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று சொல்லுது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று ஏ என்ன சொல்லுதுன்னா தொடக்க கல்வி பெறுகின்ற உரிமை எல்லாருமே இந்திய நாட்டு பிரஜைகளான எல்லா குழந்தைகளுமே தொடக்க கல்வி பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த ஆர்டிக்கல்னா ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்றில் ஏ செக்ஷனில் சொல்லப்படுது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுதுன்னா சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைக்கிறதுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிமை சொல்லப்படுது அடுத்து சமய சார்பு உரிமை ஆர்டிக்கல் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் சொல்லக்கூடியது சமய சார்பு உரிமை பற்றி சொல்லப்படுது ஆர்டிக்கல் இருபத்தஞ்சு என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ஒரு சமயத்தனையுமே ஏற்றக்கவும் பின்பற்றவும் அதை நிராகரிக்கிறதுக்கும் எல்லா உரிமையும் உண்டு உனக்கு இல் இந்தியாவில் நிறைய மதங்கள் இனங்கள் இருக்கு இல்லையா உனக்கு எந்த மதம் பிடிக்குதோ அந்த மதத்தை நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அது வந்து யாருமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே பண்ண மாட்டாங்க ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஆறு என்ன சொல்லுதுன்னா சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கிற உரிமை எல்லாருக்குமே உண்டு அதாவது பிராமண சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க தான் கோயில்களை வந்து குருக்களாக இருக்கணும் அப்படின்றத மாறி இப்போ எல்லா ஜாதிகளில் இருக்கிறவங்களும் குருக்களாக இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஏழு என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புறதுக்கான வரி செலுத்துறதுக்கு செலுத்துறதுக்கு எதிரான சுதந்திரம் அதாவது ம மதத்தை பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான பணம் இது மாதிரியெல்லாம் வாங்கிறது பிரிவு இருபத்தி எட்டு மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறுகின்ற வழிபாடு அதாவது கிறிஸ்டானிட்டி ஸ்கூலில் இருந்தால் கிருஷ்ணாட்டி சாங்கு தான் பாடணும் மற்ற இந்து சாங்கு பாடக்கூடாது அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லா மதங்களும் என ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவான முறையில் நடக்கணும் கல்வி நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஆர்டிக்கல் பிரிவு இருபத்தி எட்டு அரசியலமைப்புக்குட்பட்டு தீர்வு காணுகிற உரிமை இது எது சொல்லுது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லுது தனிப்பட்டவருடைய அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் பொழுது நீதிமன்றத்துக்கு போயிட்டு நம்ம நம்மளுடைய உரிமையிலே கோரலாம் இது சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லப்படுது 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி சட்ட திருத்தம் கொண்டு வராங்க எத்தனாவது சட்ட திருத்தம் அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி அடிப்படை உரிமைகள் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை நீக்கப்படுது மொத்தம் ஏழு இருந்தது இப்போ ஆறு தான் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ என்ன நீக்கப்பட்டது அப்படின்னா சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டது பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றுன்னு கீழே நீக்கப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி பனிரெண்டு பிரிவு முந்நூறு ஏ கீழே ஒரு சட்ட உரிமையாக இது வந்து வைக்கப்படுது இந்த அஞ்சல் விலைகள் எந்த அடிப்படை உரிமைகள் மீறுதலை குறிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பிக்சரோட கொடுத்துருக்காங்க அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைத்தல் இந்திய அரசியலமைப்பில் சட்டத்தின்படி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கீழே குடியரசுத் தலைவரால் அவசர நிலை பிரகடனம் அறிவி அறிவிக்கப்படும் பொழுது சட்ட பிரிவு பத்தொன்பதின் கீழே உத்தரவாதம் கொடுக்க மாதிரி இருக்கும் அதாவது எமர்ஜென்சிக்காக ஒரு சட்டம் நியமிக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த சட்டம் வந்து எந்த செக்ஷன் படி அப்படின்னா முந்நூற்றி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு செக்ஷன் படி யார் ஆர்டர் போடுறது அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் ஆர்டர் போடுறாரு மற்ற அடிப்படை உரிமைகள் குடியரசுத் தலைவர் சில குறிப்பிட்ட ஆணைகளை பிறப்பிக்கிறதன் மூலமாக தடை செய்யப்படுது குடியரசுத் தலைவருடைய இந்த ஆணைகள் நாடாளுமன்றத்தில் கட்டாயம் அங்கீகரிக்கப்பட அங்கீகரிக்கப்படணும் குடியரசுத் தலைவர் என்ன ஆர்டர் போட்டாலும் அது வந்து பார்லிமெண்ட்டில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அரசு நெறிமுறைப்படுத்துகிற கோட்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அரசு நெறிமுறைப்படுத்துகிற கோட்பாடுகள் அப்படின்னா என்ன என்னெல்லாம் எந்த ஆர்டிக்கலில் எந்த ஷரத்துக்களில் எந்த சட்டப்பிரிவில் அரசு நெறிமுறைப்படுத்துகிற கோட்பாடுகள் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சட்ட பகுதி நாலில் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் அந்த ஆர்டிக்கல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஆர்டிக்கல்ஸில் அரசு நெறிமுறைப்படுத்துகிற கோட்பாடுகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த அரசு நெறிமுறைப்படுத்துகிற கோட்பாடுகள் வந்து மூணு பேரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சமதர்ப காந்திய மற்றும் தாராள அறிவு சார்பு நிலை அப்படின்னு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கொள்கைகளை நீதிமன்றத்தில் கூட புஷ் பண்ண முடியாது அதாவது தனக்கு சாதகமாக எதையுமே நீதிமன்றத்துக்கு எல்லா பவரும் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நீதிமன்றத்தில் கூட தனக்கு சாதகமாக இந்த நெறிமுறை கோட்பாடுகளை மாற்றிக்க முடியாது ஆனால் இது வந்து ஒரு நாட்டை நிர்வகிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது அதனால தான் இது வந்து அரசியலமைப்புடைய புதுமையான சிறப்பம்சம் அப்படின்னு டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இதை சொல்லியிருக்காரு எதை சொல்லியிருக்காருனா நெறிமுறைப்படுத்துகிற கோட்பாடுகளில் தான் சமுத அதாவது நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் மக்களுக்காக தரது தான் இதோட நோக்கம் என்னென்னா நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கறது தான் இதை தான் வந்து அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னா புதுமையான சிறப்பம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அடிப்படை உரிமைகளும் அரசு நெறிமுறைப்படுத்துகிற கோட்பாடுகளுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் அடிப்படை உரிமைகள் முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க அரசு நெறிமுறைப்படுத்துகிற கோட்பாடுகள் அடுத்த வருது இந்த அடிப்படை உரிமைகளை வந்து நம்ம எந்த நாட்டிலருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்லேருந்து இந்த அரசியலமைப்பில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அரசு நெறிமுறைப்படுத்த கோட்பாடுகள் வந்து எந்த நாட்டிலேருந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அயர்லாந்து நாட்டினுடைய அரசியலமைப்புலேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க முதலே நம்ம ஆரம்பத்திலே நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய நாட்டுக்கு கடைசியாக தான் சுதந்திரம் ரொம்ப எல்லா நாடுகளுக்கும் ஓரளவுக்கு சுதந்திரம் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க எல்லாருமே அரசியலமைப்பு சட்டங்களை எழுதுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம நாடு வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு சுதந்திரமான அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லா நாடுகளை பார்த்து எழுதுச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி அரசு நெறிமுறைப்படுத்துகிற கோட்பாடுகள் நம்ம எந்த நாட்டுக்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அயர்லாந்து நாட்டுக்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அரசாங்கத்தால் கூட இந்த உரிமை வந்து சுருக்கவோ நீக்கவோ முடியாது எதுனா அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி கவர்மெண்ட்டே நினச்சா கூட அதை வந்து ஷார்ட் பண்ணுறது மாற்றவும் முடியாது ஆனால் அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அரசுக்கு இது வந்து வெறும் அறிவுறுத்தலாக மட்டும்தான் அதாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு கன்வே பண்ணுற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நெறிமுறைப்படுத்துகிற கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிறது இதை வந்து நீதிமன்றத்தால் அடிப்படை உரிமைகளை நீதிமன்ற சட்டத்தால் செயல்படுத்த முடியும் அடிப்படை உரிமைகளை நீதிமன்றத்தால் செயல்படுத்த முடியும் இதை வந்து 
அரசின் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் எந்த ஒரு நீதிமன்றத்தால் கூட கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஏன் அப்படின்னா நீதிமன்றத்துக்கு எல்லா அதிகாரங்களும் இருக்குது எல்லாத்தையும் வந்து மாற்றி அமைக்கிற சக்தி நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது அதனால தான் அரசியலமைப்புடைய பாதுகாவல நீதிமன்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீதிமன்றத்தில் கூட அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது இவை சட்ட ஒப்புதலை பெற்றவர் அரசு அரசியல் உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது சட்ட ஒப்புதலை பெற்றது அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அப்படின்றது இது தார்மீக மற்றும் அரசியல் ஒப்புதலை பெறப்பட்டது அரசியல் உரிமைகளில் அரசு நம்ம நாட்டுடைய அரசியல் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துறதுக்காக தான் நம்மளுடைய அரசியல் உரிமைகளை நம்ம வச்சுருக்கோம் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த செயல் இந்த கொள்கைகளை செயல்படுத்தும் பொழுது சமுதாயம் மற்றும் பொருளாதார ஜனநாயகம் வந்து உறுதியாகுது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட எண்பத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த திருத்தத்தின்படி தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று ஏ செக்ஷனில் பிரி ஆர்டிக்கல் நாற்பத்தஞ்சு அதில் பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏன் செக்ஷன் படி தான் தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமையாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இதில் ஆறு வயசு இருக்கிற இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுமே ஆறு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுமே கட்டாயமான இலவச கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அடிப்படை கடமைகளை பற்றி பார்த்துடலாம் இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிறது எந்த நாட்டிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் உரிமைகள் வந்து அமெரிக்க நாட்டிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா கடமைகள் வந்து நம்ம எந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா முன்னால் சோவியத் யூனியன் கிட்டேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க உங்களுக்கு டெட்டு டிஎன்பிஎஸ்சிலலாம் உரிமைகள் எந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் கடமைகள் எந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போது கடமைகள் வந்து சோவியத் யூனியன் கிட்டேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி சர்தார் ஈஸ்வரன் சிங் கமிட்டி அமைக்கிறாங்க அந்த கமிட்டியின் மூலமாக தான் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வராங்க எத்தனாவது திருத்தம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வராங்க இதை கூட கேட்பாங்க ஒரு முறை பிஜிடி அதில் கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு வந்த அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தம் எத்தனையாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு வந்துச்சு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தம் இதில் ஒரு சில கடமைகளை வந்து சேர்த்துருக்காங்க இந்த குடிமக்கள் அதை வந்து என்ன சொல்லி அழைக்கப்படுது அப்படின்னா குடிமக்களுடைய கடமைகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இந்த சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பின் பகுதி நாலு ஏல ஒரு புதிய பகுதியை வந்து சேருது இந்த புதிய பகுதிக்கு தான் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ என்ற ஒரே ஒரு பிரிவு மட்டும்தான் இதில் அடங்கியிருக்கு இதுதான் குடிமக்களுடைய பத்து அடிப்படை கடமைகளை விளக்குற ஒரு சட்ட தொகுப்பாக உருவாக்கி இருக்கு அடிப்படை கடமைகளுடைய பட்டியல் என்னென்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் நம்மளுடைய அரசு சின்னங்களாக இருக்கிற இருக்கிற நி நிறுவனங்கள் தேசிய கீதம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து மதித்து அந்தந்த நேரங்களில் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அதனால் அந்த சிம்பிள் கூட கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த கொடி இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு மாணவ மாணவிகள் வந்து வன கொடி வணக்கம் செலுத்துகிற மாதிரி பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க சுதந்திர போராட்டத்துக்கு தூண்டுலோக தூண்டுகோலாக அமைந்த உயரிய நோக்கங்களை நம்ம வந்து போற்றி வளர்க்கணும் அதாவது நம்ம நாடு சுதந்திரம் அடையணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய போராட்டங்கள் எல்லாம் நடந்தது நிறைய உயிரிழப்பு இருந்தது இத்தனையும் மீறி இன்னைக்கு நம்ம சுதந்திரம் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பொக்கிஷமாக பாதுகாத்துக்கணும் இந்தியாவுடைய இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இதை வந்து பேணி காத்துக்கிறது நம்மளுடைய கடமை அதே மாதிரி நம்மளுடைய நாட்டுக்கு ஒரு ஆபத்து வருது அப்படின்னா உடனடியாக அந்த ஆபத்தை நம்மளால் என்ன செஞ்சு பாதுகாக்க முடியுமோ அதை நம்ம வந்து செய்யணும் தே நம்மளுடைய நாட்டுக்காக நம்மளை அர்ப்பணிக்கணும் அதே மாதிரி சமய மொழி பிராந்திய மொழி இந்த மாதிரி வேறுபாடுகள் எல்லாமே நீ இந்து நான் கிறிஸ்டியன் நீ முஸ்லீம் அந்த மாதிரி வேறுபாடுகள் எல்லாமே மறந்துட்டு 
நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒரு யூனிட்டி அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒன்றா இருக்கணும் அதே மாதிரி பெண்களை வந்து தரக்குறைவாக நடத்துகிற பழக்கத்தை நம்ம வந்து நிராகரிச்சுட்டு பெண்களுக்கும் எல்லா விதத்துலேயுமே சம உரிமை கொடுத்து அவங்கள அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கணும் நம்மளுடைய உயர்ந்த பாரம்பரிய பண்பாடு கலாச்சாரத்தை நம்ம மதித்து போற்றி நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இயற்கை சின்னங்களாக இருக்கிற தேசிய சின்னங்களாக இருந்தாலும் சரி இயற்கையாக இயற்கையோடு இணைந்த காடுகள் மலைகள் இது எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு தீங்கும் இல்லாமல் அதை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்புறமா வன்முறையை கைவிட்டு பொது சொத்துக்களை வந்து பாதுகாக்கணும் சில நேரங்களில் பார்க்கும்பொழுது ரெண்டு பகையாளிக்கு சண்டை அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா பொது சொத்துக்களான பஸ் எரிக்கிறது கோயில்களை கொலையாட்டிக்கிறது அதுக்கப்புறமா அந்த ட்ரெயின் எரிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க அது எல்லாமே வந்து பொது சொத்துக்கள் இதை வந்து நாசம் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கும் எந்த உரிமையும் கிடையாது இது வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும் ஆறு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் இலவசமான கட்டாய கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டின் படி ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ செக்ஷன் கீழே பதினோராவது அரசியல் அமைப்பு அடிப்படை கடமைகள் நம்மளுடைய கடமை எல்லாருக்குமே கட்டாயமான இலவச கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது வந்து எத்தனாவது அடிப்படை கடமையாக கொல்லப்பட்டதுன்னா பதினோராவது அடிப்படை கொல்ல கொள்கையாக இது வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது மத்திய மாநில அரசு உறவுகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மத்திய நாடாளுமன்றம் இந்தியா முழுவதுக்குமே அல்லது இந்தியாவில் ஒரு எந்த ஒரு பகுதிக்கும் சட்டம் இயற்ற அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு உண்டு நம்மளுடைய இந்தியாவிலேயே வந்து மத்திய அரசு மாநில அரசு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இந்த மாதிரி பிரியுது இல்லையா சட்டங்கள் பொதுவாக ஏற்றும் பொழுது மத்திய அரசு தான் ஏற்றப்படும் அதில் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் அந்த சட்டம் ஏற்றும் மத்திய அரசு சட்டம் ஏற்றுகின்ற அதிகாரம் யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் பொருந்தும் இந்திய அரசியலமைப்பில் ஏழாவது அட்டவணை தான் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையில் அதிகார பகிர்வினை பற்றி சொல்லுது அப்போது எந்த அரசியலமைப்பு மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இருக்கிற அதிகார பகிர்வினை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா ஏழாவது அட்டவணை தான் சொல்லுது இதில் மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் அப்படின்னு மூன்று பட்டியல்கள் முறையே தொண்ணூற்றி ஏழு அறுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற அதிகாரத்தின் கீழே செயல்படுது இதில் மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான பட்டியல் வந்து சட்டம் ஏற்றுகின்ற பட்டியல் நாடாளுமன்றம் கிட்டே இருக்கும் மத்திய சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் ஆர்டர் போடுறது எல்லாமே பார்லிமெண்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர் போடுறது அப்படின்னா மாநில சட்டமன்றம் ஆர்டர் போடுற அதிகாரம் மாநில சட்டமன்றத்துக்கு உண்டு ஆனால் அந்தந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அந்தந்த இடத்துல போட்டுக்கோம் இதில் மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசுகளுக்கும் பிரச்சனை வரும்பொழுது மாநில அரசு வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சரியாக இல்லை அது அக்ரிமெண்ட் வருது பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னும் பொழுது அந்த இடத்துல அதை நிறுத்தி மத்திய அரசு சட்டத்தை ஏற்றுகின்ற அதிகாரம் முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசுக்கு உண்டு தற்போது இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத பார்த்துலாம் தற்போது அதிகார பகிர்வு அப்படின்றது மத்திய அரசு பட்டியலில் நூறு துறைகள் அடங்கியிருக்கு அதே மாதிரி மாநில அரசு பட்டியலில் அறுபத்தி ஒரு துறைகள் அடங்கியிருக்கு பொது பட்டியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகள் இருக்குது மாநிலத்தையும் பொறுத்து மத்திய அரசாங்கத்தையும் பொறுத்து இணைந்து செயலாற்றுகிறது ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகள் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி ஐந்து துறைகள் பொது பொது பட்டியலிருந்து மாற்றி மாற்றிட்டாங்க அதாவது மாநில பட்டியலில் இருந்து பொது பட்டியலுக்கு மாற்றுறாங்க எத்தனை மாத்துறாங்க அஞ்சு துறைகளை மாத்துறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா கல்வி காடுகள் எடைகள் மற்றும் அளவுகள் பறவைகள் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு இது எல்லாமே மாத்துறாங்க அடுத்து நிர்வாக உறவுகளை பற்றி பார்த்துடலாம் ஒரு மாநில அரசின் நிர்வாக அதிகாரம் அப்படின்றது சொந்த மாநிலத்தில் மட்டுமே இருக்கு இப்போ நம்ம நம்மளுடைய இந்தியாலே வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு டெல்லியை தலைநகராக கொண்டு அந்தந்த இடத்துல மத்திய அரசு சட்டங்களை ஏற்றும் அதை மாநில அரசு அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம் மாநில அரசு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மாநிலங்கள் வரும் பொழுது கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா இந்த மாதிரி வரும் பொழுது அந்தந்த சட்டங்களை அந்தந்த பகுதியில் வந்து ஏற்றக்கூடிய தன்மை உண்டு நிதி உறவுகள் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி பன்னிரெண்டில் 
சட்டப்பிரிவு அந்த ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் இருக்கிற பிரிவுகள் வந்து மத்திய மாநில அரசுகளில் நிதி சார்ந்த உறவுகளை பற்றி சொல்லப்படுது இந்த போக்ஸில் இருக்கிறது பார்த்துடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் மத்திய மாநில அரசுகளுடைய உறவுகள் குறித்து யார் ஆராயிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தமிழக அரசு டாக்டர் பி வி ராஜமன்னார் தலைமையில் மூவர் குழு வந்து நியமிக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலலாம் இந்திரா காந்தியுடைய பீரியடு இதில் சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி எண்பதின் கீழே குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் செய்யப்பட்ட நிதிக்குழு பரிந்துரையில் மத்திய அரசால் சில வரிகள் விதிக்கப்பட்டு அதை வந்து மத்திய அரசாலும் மாநில அரசாலும் பிரிச்சுக்கிறாங்க அதாவது பணம் எப்படி வருது அப்படின்னா வரிகள் மூலமாக தான் வருது வருது இல்லையா அந்த பணத்தை ஆட்சிகள் இரநூத்தி எண்பதின்படி மத்திய அரசும் மாநில அரசும் பிரிச்சுக்கிறாங்க அடுத்து அலுவலக மொழிகள் பற்றி பார்த்துடலாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி அலுவலக மொழிகள் எந்த எதில் இருக்குது அப்படின்னா பதினேழா பதினேழில் செக்ஷன் வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இருக்கிற சட்டப்பிரிவுகள் வந்து அலுவலக மொழிகளை பற்றி பேசுது தொடக்கத்தில் மொத்தம் எத்தனை அலுவலக மொழிகள் இருந்தது அப்படின்னா பதினாலு அலுவலக மொழிகள் இருந்தது இது வந்து எட்டாவது அட்டவணையில் அங்கீக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது முதல்ல எட்டு அட்டவணைகள் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பதினாலு மொழிகள் வந்து வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இன்றைய நடைமுறையில் இருபத்தி எட்டு மொழிகள் வந்து அங்கீகாரம் பெற்ற அலுவலக மொழிகளாக அரசாங்கத்தில் செயல்பட்டு வருது ஆக்டிவிட்டி இது கொடுத்துருக்காங்க அரசியலமைப்பில் எட்டாவது அட்டவணையில் இருக்கிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளை வந்து என்னென்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு தெரியுமா பார்த்துடலாம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இந்திய அரசு செம்மொழிகள் அப்படின்ற ஒரு புதிய வகைப்பாட்டை தீர்மானிக்குது இதில் மொத்தம் எத்தனை மொழிகளாக செம்மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னா ஆறு மொழிகள் சொல்லுது எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சொல்லப்படுது அந்த ஆறு மொழிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தமிழ் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சமஸ்கிருதம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தெலுங்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கன்னடம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மலையாளம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஒடியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த செம்மொழிகள் வந்து மொத்தம் ஆறு மொழிகள் அப்படின்னு தீர்மானிக்கப்பட்டது அவசர கால ஏற்பாடுகள் பற்றி பார்த்துடலாம் தேசிய அவசர காலநிலை அதுக்கான ஆர்டிக்கல் என்னென்னா முந்நூற்றி இதில் வந்து எமர்ஜென்சிக்காக நம்மளே சட்டம் போடுறது அதாவது நம்மளுக்குன்னு சட்டம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தால் கூட ஒரு அவசர காலத்துக்கு நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் வந்து அந்த இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் சட்டம் போடலாம் அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய நாட்டுக்கு ஏதாவது பாதுகாப்பு கச்சுறுத்தல் வந்தால் மட்டும்தான் குடியரசுத் தலைவரால் அந்த அவசர கால ஏற்பாடுகள் வந்து போடப்படும் ஆச அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டின் கீழே அவசர நிலை பிரகடனம் அறிவிக்கலாம் இது எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஒரு போர் வருது ஒரு சுனாமி வருது ஒரு பூகம்பம் வருது இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் வெளிப்புற அவசர நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக ஆயுதம் ஏந்தி குளர்ச்சி ஈடுபடுறவங்க இந்த மாதிரி உள்நாட்டு அவசர நிலை இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது அந்த அவசர நிலை பிரகடனம் வந்து செயல்படுத்துவாங்க அவசர நிலை இது வரைக்கும் எத்தனை நம்ம வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஒரு அவசர நிலை பிரகடனம் பண்ணியிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் பண்ணியிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் மூணு முறை பண்ணியிருக்கோம் மாநில அவசர நிலை சட்டப்பிரிவு இது வந்து ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு செக்ஷன் கீழே செயல்படுது இது வந்து ஒரு மாநிலத்தில் மாநில அரசால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது மாநில அவசர நிலை பிரகடனம் செயல்படுத்தப்படலாம் இதுக்கு வந்து யார் அப்படின்னா ஆளுநர் அறிக்கை கொடுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் செயல்படுத்தப்படுது குடியரசுத் தலைவர் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கீழே அவசர நிலையை வந்து அறிவிக்கலாம் இந்த அவசர நிலை சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டின் படி நடைமுறையில் இருந்தால் கூட எப்பப்போ பண்ண முடியாது அப்படின்னா தேர்தல் ஆணையம் சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்த உகந்த சூழல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஓராண்டை தாண்டியும் தொடர முடியும் அதிகபட்சமான அவசர நிலையில் காடம் மூணு வருஷம்தான் அவசர நிலை பிரகடனம் டக்குன்னு போடுறாங்கல்ல இதுக்கான டைம் பீரியடு டியூரேஷன் என்ன அப்படின்னா மூணு வருஷம்தான் மாநிலமானது குடியரசுத் தலைவர் சார்பாக ஆளுநர் வந்து அவசர நிலை பிரகடனம் போடுறாரு இந்தியாவில் முதல் முறையாக எப்போ இது இந்த 
அவசர நிலை பிரகடனம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் போடப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி பஞ்சாப் மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைத்தப்பட்ட பொழுது போடப்பட்டது நிதி சார்ந்த அவசர நிலை சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி அறுபதின் கீழே வர்றது நிதிநிலைத்தன்மை இந்தியாவில் கடன் தன்மை மற்றும் இந்தியாவில் பகுதிகள் ஆபத்தில் இருக்கும் பொழுது முந்நூற்றி அறுபது செக்ஷன் கீழே நிதிநிலை அவசர பிரகடனம் குடியரசுத் தலைவர் தான் போடுறாரு மத்திய மாநில அரசு ஊழியர்கள் எந்த ஒரு வகுப்பினராக இருந்தாலுமே அவங்களுடைய டிஏ டிஏ இந்த மாதிரிலாம் வருது இல்லையா இதை வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட எல்லாருடைய ஊதியமும் குடியரசுத் தலைவருடைய ஒரு ஆணையின் கீழே தான் குறைக்கப்படும் இப்போ ஒருத்தருக்கு சேலரி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சேலரி குறைக்கப்படும் பொழுது யாருடைய ஆர்டர் பேரில் குறைக்கணும் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவருடைய ஆர்டர் பேரில் தான் அதை வந்து குறைக்க முடியும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் இதை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்களில் ஏன்னா முதல் முதல்ல சட்ட திருத்தங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது சட்டம் உருவாக்கும் பொழுது நிறைய முறை அது திருத்தம் செய்யப்பட்டு அதுக்கப்புறமா உருவானது அதுக்கப்புறம் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய நிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அரசியலமைப்பில் சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வரலாம் இருபதில் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது சட்டப்பிரிவு சட்ட பகுதி செக்ஷன் இருபதில் முந்நூற்றி எட் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது சட்டப்பிரிவு அரசியலமைப்பினை சட்ட திருத்தம் செய்கிறதுல பின்பற்றப்படுகின்ற முறைகள் அதுக்கப்புறமா திருத்தம் செய்கிறதுல நாடாளுமன்றத்தில் அதிகாரம் இதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் ரெண்டு அவைகள் இருக்கு இல்லையா இதில் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அவையுடைய ஒட்டுமொத்த உறுப்பினர்களுடைய பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் அவைக்கு வந்து வாக்களித்தவங்களில் மூணில் ரெண்டு பகுதி குறையாம மசோதாவுக்கு கொடுக்கணும் அப்போ தான் அரசியலமைப்பு சட்டில் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர முடியும் நாடாளுமன்றத்தில் மட்டும்தான் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர முடியும் ம வேறு மாநில சட்டமன்றங்களாலேயோ இல்லை மாநிலத்தில் இருக்கிற குடியரசு முதலமைச்சராலேயோ இவங்களால சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர முடியாது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்துடைய வகைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது சட்டப்பிரிவில் மூணு வகைகளில் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்களை செய்ய முடியும் அது முதலாவது நாடாளுமன்றத்தில் சாதாரண அறுதி பெரும்பன் மூலம் அதாவது மெஜாரிட்டி யார் இருக்காங்களோ அவங்க மூலமாக சட்ட தி திருத்தத்தை பண்ணலாம் நாடாளுமன்றத்தில் சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் அதாவது ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்குகிறாங்கள அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மூலமாக சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர முடியும் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மையோட பாதிக்கு மேம்பட்ட மாநில சட்டமன்றங்களில் பர்மிஷன் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறமா திருத்தங்களை கொண்டு வரலாம் அரசியலமைப்பில் நான்கா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் என்ன சொல்லி அழைக்கப்படுது அப்படின்னா குறு அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது எதுவுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க குறு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் எத்தனாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு கேட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லிடும் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்த குழுக்களை பற்றி பார்த்துடலாம் அரசியலமைப்பில் வந்து டீம் வைஸாக அதில் சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் இந்திய அரசு ஒரு தீர்மானத்தின்படி யார்கிட்ட பொறுப்பை கொடுக்குது அப்படின்னா எம்என் வெங்கடாசலையா இவங்களுடைய தலைமையில் தான் அரசியலமைப்பு சட்ட செயல்பாட்டிற்கான தேசிய சீராய்வு ஆணையம் ஒன்று அமைக்குது அரசின் பல்வேறு நிலைகளில் இந் இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிற பரிசளிப்புகள் குறித்து புதிய நோக்கத்தோடு ஆராயணும் அப்படின்றதுக்காக ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் மூன்று உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கிறாங்க அதாவது முதல்ல அமைக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தில் குழு அமைக்கிறாங்க யாருடைய த தலைமையில் அமைக்கிறாங்க அப்படின்னா எம்என் வெங்கடாசாலய தலைமையில் அமைக்கிறாங்க அதை வந்து என்ன உருவாக்குது அப்படின்னா அரசியலமைப்பு சட்ட செயல்பாட்டிற்கான ஒரு தேசிய சீராய்வு ஆணையத்தை உருவாக்குது அடுத்து முறை சட்டம் யார் யார் மூலமாக உரு உரு அதாவது தலைமையில் குழு அமைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று உறுப்பினர்கள் கொண்ட எம்எம் பூஞ்சு தலைமையில் குழு உறுப்புறா உரு குழு நிறுவுறாங்க இதுக்கு தலைவராக இருக்கிறது யார் எந்த வருடம் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதோட இந்த பாடம் முடியுது டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு சிவிக்ஸில் அழகு ஒன்று இந்திய அரசியலமைப்பு இந்த பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன் வேர்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோமன் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் கீழ்காணும் வரிசையில் முகவுரை பற்றிய சரியான தொடர் எது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது 
இறையாண்மை சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இதுதான் வந்து சரியான ஆர்டர் இது ஒரு முறை பிஜிடி அரபியில் கூட கேட்டிருந்தாங்க ஆர்டர் மாறாமல் எழுத பார்த்துக்கோங்க கேள்வி ரெண்டு இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பின் முகமுறை ஒரு முறை மட்டும்தான் திருத்தியிருக்காங்க ரெண்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ ஒரு முறை கேள்வி மூன்று ஒரு வெளிநாட்டவர் கீழ்காணும் எதன் மூலம் இந்திய குடியுரிமை பெற முடியும் ஒரு வெளிநாட்டவர் இயல்புரிமை மூலம் இந்திய குடியுரிமை பெறலாம் மூணுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி இயல்புரிமை கேள்வி நான்கு மாறுபட்ட ஒன்றை கண்டுபிடி இதில் மாறுபட்டது அப்படிங்கிறது சொத்துரிமை மட்டும்தான் மாறுபட்டிருக்கு அப்போ நாலுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி சொத்துரிமை கேள்வி ஐந்து கீழ்கண்டவற்றில் ஒன்று அடிப்படை உரிமையை பயன்படுத்துவதற்கு உதாரணம் இல்லை எது இல்லை அப்படின்னா பெற்றோர்களுடைய பூர்வீக சொத்துக்கள் அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு செல்லுதல் அப்படிங்கிறது அடிப்படை உரிமை கிடையாது கேள்வி ஆறு பின்வருணவற்றில் எந்த உரிமை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களால் இந்திய அரசியலமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா என விவரிக்கப்பட்டது இதுக்கான பதில் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணுகிற உரிமை ஆறுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி கேள்வி ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் எவ்வாறு நிறுத்தி வைக்கப்பட முடியும் அடிப்படை உரிமைகள் தேசிய அவசர நிலையின் பொழுது குடியரசுத் தலைவருடைய ஆணைய நிலை தான் நிறுத்தி வைக்க முடியும் ஏழுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி கேள்வி எட்டு நமது அடிப்படை கடமைகளை டேஷ் இடமிருந்து பெற்றோம் நமது அடிப்படை கடமைகளை ரஷ்யா கிட்டிருந்து வாங்கிக்கிட்டோம் எட்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி கேள்வி ஒன்பது எந்த பிரிவின் கீழ் நடுநிலை அவசர நிலையை அறிவிக்க முடியும் சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி அறுபது அறுபது கீழே தான் அவசர நிலை அவசர நிதிநிலை அறிவிக்க முடியும் கேள்வி பத்து எந்த குழுக்கள் கமிஷன்கள் மத்திய மாநில உறவுகள் பற்றி பரிந்துரை செய்கிறது அப்படின்னா சர்கார் குழுவும் ராஜமன்னார் குழுவும் தான் மத்திய மாநில உறவுகள் பற்றி பரிந்துரை செஞ்சிருக்கு பத்து பதில் ஆப்ஷன் பி கோடிட்ட இடங்கள் பார்த்துடலாம் முதன் முதலில் அரசியலமைப்பு எனும் கொள்கை டேஷ் இடம் தோன்றியது முதல் முதல்ல அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற கொள்கை அமெரிக்க நாட்டிடமிருந்து தோன்றியது ஒன்றுக்கான பதில் அமெரிக்கா கேள்வி ரெண்டு அரசியல் நிர்ணய சபையின் தற்கால தலைவராக இருந்தது யார் அப்படின்னா சச்சிதானந்த சின்ஹா தான் இருந்திருக்காரு கேள்வி மூன்று இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் மற்றும் ஆண்டு எது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது டேஷ் பேராணைகள் சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டில் குறிப்பிடப்படுகிறது எத்தனை பேரணைகள் அப்படின்னா ஐந்து பேரணைகள் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு கேள்வி ஐந்து இந்திய குடிமக்களுக்கு அடிப்படை கடமைகள் எதுங்கிட்டிருந்து வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ பிரிவின் கீழே வழங்கப்பட்டது அடுத்து பொறுத்துக்க பார்த்துடலாம் குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஐந்தில் கொண்டு வராங்க முகவரை முகவரை அப்படின்றது ஜவஹர்லால் நேரு குறு அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்து தான் குறு அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுது செம்மொழி அப்படிங்கிறது தமிழ் தேசிய அவசர நிலை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் போடப்பட்டது இதோட இந்த ஃபஸ்ட்டு பாடம் இந்திய அரசியலமைப்பு பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன்வேர்டு கொஸ்டின்ஸு முடியுது